हेलो स्टूडेंट्स टूडेज टॉपिक इज वनर्स थ्योरी तो वनर्स थ्योरी फॉर कॉर्डिनेशन कंपाउंड एंड दिस थ्योरी इज टोटली डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्सेस और द कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंट्स सो द मेन पॉस्टलेट्स ऑफ दिस थ्योरी इज मेटल एटम और वी कैन से द कॉम्प्लेक्स इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज दैट इज प्राइमरी वेलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी तो इसमें दो टर्म यूज होते हैं आपके प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी जैसे कोई कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल वन रन है जनरली जो एग्जाम्पल आपके लिए था जैसे कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेज में था सी ओ एन एच थ्री होल सिक्स सी एल थ्री सो इन दिस कॉम्प्लेक्स सी ओ इज सेंट्रल मेटल एटम दिस मेटल एटम इज कंपराइजिंग टू वैलेंसीज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी primary valency is ionizable means it is ionizable means it gives ions in the form of negative ions and in secondary valency it is non ionizable and in modern terminology we use this term as oxidation state so oxidation state if we talk about this complex oxidation state is given by this cl3 mainly the oxidation state of this particular complex is depend upon the behavior of cl3 and secondary valency is non ionizable and it gives directly coordination number so the number of ligands give coordination number so this is all about uh, the wernerz theory and the postulate suggested that the metal atom tends to satisfy both the valencies jo aapka central metal atom hoga वो दोनों तरीके की जो वैलेंसी है आपकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी इन दोनों को आपका सेटिस्फाई करता है और प्राइमरी वैलेंसी में आपने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ही हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगी जो उसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम के साथ ग्रुप अटैच में है वेदर इट इज न्यूट्रल लीगेंट्स वेदर इट इज नेगेटिव लीगेंट इट डिपेंड्स एंड सेकेंडरी वैलेंसी टोटली गिवस द कॉर्डिनेशन नंबर सो कॉर्डिनेशन नंबर मीन्स the number uh, of species which is directly attached with central metal atom ab isme aapko dhyan rakhna hai ki secondary valency jo hoti hai unki aapki fixed hoti hai position agar wo three dimension mein agar hum is figure ko form karenge to kuch iske coordination number 6 hai to iski geometry octahedral form hogi to jo iski geometry agar hum banayenge to kuch is tarike se aapka formation hoga cobalt central metal atom complex ho gaya isme ऑक्ट्राहीडल इसमें ज्योमेट्री बनेगी बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर आपका सिक्स फॉर्मेशन हुई है तो इसकी जो ज्योमेट्री आपकी फॉर्म होगी इसमें सिक्स लीगेंट्स आर अटैच्ड इन दिस वे एन एस थ्री इसमें सिक्स अटैच होंगे और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है आपका उसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट लाइन से ये जो आपकी लाइन हमने ड्रॉ करी है ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है और प्राइमरी वैलेंसी जो होती है जैसे सी एल थ्री इसमें अटैच है तो प्राइमरी वैलेंसी आपका जनरली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे डॉट लाइन से एंड इट इज प्रेजेंट इन थ्री डायमेंशन और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी कुछ भी फॉर्मेशन हो सकती है तो इस तरीके से वर्नर्स ने अपनी वर्नर थ्योरी में सजेस्ट करा कि आपका जो मेटल आइटम होता है वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी फॉर्म करते हैं और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में ये बताते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट सजेस्ट करती है और सेकेंडरी वैलेंसी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर अब इसमें इस कॉम्प्लेक्स में या वर्नर थ्योरी में इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी आयंस पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स के लिए देखेंगे कि ये आपका डिसोशिएट जो होगा तो उसमें सिंपल सा आपका होगा कि कितने आयंस में ये आपका फॉर्मेशन करेगा तो इसको हम लिख सकते हैं सीओ एन एस थ्री होल सिक्स थ्री पॉजिटिव प्लस थाइस ऑफ सी एल नेगेटिव तो इसमें नंबर ऑफ आयंस जो आएंगे वो टोटल होगा इसके लिए वन लिखेंगे और इसके लिए थ्री मोल तो टोटल जो आपका आएगा दैट इज फोर तो फोर आयंस तो इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग मतलब किस तरीके से कॉम्प्लेक्स अपने आयंस में डिसोशिएट हो रहा तो इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो इस तरीके से होंगे थैंक यू